E olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 3 de agosto, terça-feira. E eu vou sair, entretanto, para ir fazer as compras do mês. São quase 9 da manhã e eu vou então primeiro ao Pingo Doce e depois ao Lidl. Já tenho então aqui o meu menu mensal e as minhas listinhas de compras, tanto para o Pingo Doce como para o Lidl. E vou então agora pegar nos sacos do hipermercado e nos sacos da fruta reutilizáveis para levar tudo. No total da minha, do meu, da minha lista de compras, como vocês viram no vídeo anterior que eu estive a fazer, que foi exatamente ontem, a lista de compras deu entre os dois hipermercados 216 euros. Eu vou arredondar um bocadinho mais para cima, vou pôr nos 250, porque como eu vos disse, há sempre compras variáveis, porque posso encontrar alguma coisa em promoção que me interesse, posso me ter esquecido de alguma coisa. Entretanto, ontem à noite eu já anexei o, um, o xarope da Gave, porque terminou ontem o meu xarope da Gave, eu tinha-me esquecido e já coloquei também na lista. Uh, como eu vos disse também, não coloquei na lista as pipocas, porque não sei em que hipermercado é que vou comprar. Portanto, também não está esse valor inserido. Portanto, eu quero pôr aqui um teto de 250 euros para as compras de hoje. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir ficar abaixo era ótimo. Um, tinha também vos mostrado que na minha lista de compras eu tinha colocado no Pingo Doce comprar bananas, mas, quer dizer, não sei se vos tinha mostrado, mas eu tinha colocado. De qualquer forma, o meu marido diz que está um bocadinho cansado de bananas, eu vou então trocar a fruta, não vai ser bananas, vou comprar outra fruta qualquer e portanto também vai haver aqui estas alterações de preço, mas pronto, aquilo foi mesmo só para ter uma ideia do meu base de compras, quanto é que eu precisava no mínimo gastar e agora vamos pôr aqui um teto de mais 40, 35 euros, 40 euros para poder gastar nas compras de hoje, portanto bora lá, que já são então quase 9 da manhã, é mês de agosto, há muita gente a ir ao hipermercado no início do mês e eu não quero perder muito tempo. Acabei agora mesmo de chegar das compras, são 11h30 da manhã e acho que até foi um processo rápido e vou-vos então começar a mostrar as compras. Vou fazer de uma forma diferente porque está muito calor, eu acabei de chegar a casa, estou a suar e não me apetece estar ainda a distribuir tudo em cima da mesa direitinho, então o que eu vou fazer é ponho aqui o saco e vou retirando e vou-vos mostrando, está bem? Para ser mais rápido. Como sempre os valores vão aparecer aqui em baixo e depois eu no final digo-vos então os valores totais e qualquer barulho que vocês ouçam é a minha, está bem? Que a minha, como sempre, fica muito interessada com tudo que está dentro dos sacos, quer cheirar tudo, quer aprovar tudo e também se vocês perceberem no vídeo, um, no thumbnail deste vídeo, portanto na capa deste vídeo, ela aparece no meio das compras porque ela tem que estar em todo lado, não é? Portanto, vamos começar então aqui pela areia, que é mais fácil, comprei duas embalagens de areia para a Mia, que são sempre as quantidades que eu compro todos os meses. Comprei uma embalagem de papel higiênico e dois garrafões de água luso. Isto é tudo o que não está dentro dos sacos, que assim agora vou me dedicar aos sacos. Comprei duas cápsulas, duas caixas de cápsulas de café com leite para o pequeno almoço, como sempre também. Uma embalagem de tiras de bacon para fazer hum, feijão preto, que eu gosto muito de utilizar o bacon. 
eu inicialmente tinha pensado em trazer massa folhada para fazer uma quiche, mas eu achei que a massa quebrada se calhar era mais indicada, então trouxe uma embalagem de massa quebrada, era o mesmo preço, portanto simplesmente troquei o ingrediente. Comprei duas embalagens de comida úmida para a minha. E está aqui a outra. Está aqui também a outra embalagem de café. Vai aparecer tudo misturado. Uma embalagem de quinoa. Eu acho sempre isto muito, muito caro. 1,79€ por... 250 gramas, que isto parece que nem tem 250 gramas, é assim uma coisinha tão raquítica que... Um sabonete líquido. Um sonazol, portanto um bloco sanitário. Eu tinha colocado outro na minha lista, que era um euro mais caro que este, a 2,99€. E eu aproveitei que este estava em promoção e trouxe este, porque este também cheira bem, era igual. O outro só mudava o aroma, portanto... Uma garrafinha de água com gás para fazer as pataniscas de legumes receita da Cláudia Calha, que já fiz aqui no canal e gostei muito e quero ver se este mês faço mais umas. Portanto, trouxe só mesmo uma embalagem, uma garrafinha. Depois, como sempre, trouxe quatro embalagens de queijo. Aqui neste saquinho só tem três, mas eu trouxe quatro, de 400 gramas. Portanto, está alguns por aí o outro saco. E trouxe três embalagens de peito de frango. Aqui também só está um, mas ainda faltam aí mais duas nos sacos. E para já é só, tem aqui uma coisinha, mas vou deixar para o final para vos falar. Portanto, este saco já está. De seguida, batatas fritas onduladas, que às vezes em algumas receitas rápidas é bom. É só abrir o pacote e comer, está feito. Trouxe quatro pacotinhos destes que traz seis individuais, que é para levar para o trabalho. Quatro. Batata frita palha. Eu quero fazer bacalhau à brasa este mês e vou então utilizar a batata frita, a frita palha. Eu era para trazer a batata frita palha, a batata doce tinha visto nos últimos, nos últimos meses algumas meninas a colocarem aqui vídeos no YouTube a dizer para experimentar que é muito bom, mas achei que realmente em relação ao preço é quase é, é mais do dobro, portanto não, não compensa, acho que não compensa. Vou fazer então com estas. Duas garrafinhas de sumo de laranja e trouxe 30 pães. Tenho aqui 20 é para congelar, como vocês sabem, é que tem aqui 20 e ainda tenho ali uma embalagem com mais 10. Portanto, 30 pães, que é para o mês inteiro o meu marido ter para uh, tomar pequeno almoço. E este saquinho está vazio. A embalagem de queijo que faltava. Três embalagens trio de milho. É sempre a quantidade que eu compro todos os meses. Três embalagens de queijo uh, ralado, para as receitinhas gratinadas no forno. Uma garrafinha luso, para levar para o trabalho. Comprei este mês este amaciador concentrado do Pingo Doce, que é de jasmim e óleos essenciais de Nero, não sei, não sei o que, é que, o que é que está aqui escrito, não consigo perceber. Tem um cheirinho subtil, vocês sabem que eu gosto de cheirinhos subtis, não gosto de nada muito chanã. Portanto, vou experimentar aquele quando o meu acabar. Trouxe um chouriço extra, eu tinha colocado no carrinho um chouriço de peru, mas não encontrei lá. Achei que este era o que estava mais próximo, uh, claro que este não é de peru, é de porco, mas era o que estava mais próximo em termos de preço e achei que a qualidade de preço devia ser interessante. Eu acho que este estava em promoção, portanto ele era mais caro, 
mas ficou em promoção e ficou mais ou menos pelo preço do outro, então trouxe este para fazer então o meu arroz de forno. Trouxe duas embalagens destas tostinhas, que eu amei, estas tostinhas do Pingo Doce. Não são, custam 1,09€, 1,05€ a embalagem, mas elas são mesmo muito, muito boas. Eu já tinha experimentado aqui com vocês e amei. Vinagre de limpeza, como eu está mesmo a terminar. Mostarda, para fazer uma, uma receita de... Lombo do porco com mostarda e mel assadinho no forno. E, por fim, neste saco, azeitonas verdes. São as que eu uso mais. Ainda tenho aí um extra de azeitona preta no, na dispensa. E tenho aqui, então, mais do produtinho que eu vos tinha dito que para já não vos podia mostrar. Duas embalagens de ovos, eu vou precisar mais ovos este mês porque vou fazer a quiche, vou fazer frango, frango panado, portanto vou precisar assim de, um, de algumas coisas com ovo, portanto trouxe duas embalagens de ovos, um saquinho de sobra que não precisei, aqui estão os restantes 10 pães. Uma embalagem de rolos de cozinha, com o último já está em uso. Esponjas para lavar a louça. Uma embalagem de azeite e aquela que está ali, a outra embalagem, já está quase a terminar. Não sei se esta vai ser suficiente para este mês, mas também depois, se não for suficiente, eu compro mais uma embalagem. Comprei então esta embalagem de detergente, é idêntica àquela última que eu tinha comprado, mas com outro cheirinho. E acho que é um cheirinho agradável, vamos experimentar, mas eu também ainda estou a terminar o A+, ainda vai demorar durante algum tempo. E eu até achei que o A+, podia dar até ao final deste mês, mas para não correr o risco comprei já outro e também como não é algo muito caro, comprei já. Um grana padano para fazer então o meu risoto de legumes, que este mês vai haver risoto de legumes assados. As duas embalagens de peito de frango que faltavam, que já tinha falado há bocado, de três. Duas embalagens de cogumelos laminados. Um vidrinho de maionese. Eu tenho ali um por estrear, mas sei que gasto bastante maionese. E este mês quero fazer salada russa, quero fazer algumas saladas frias, portanto é sempre algo que é necessário. De fruta não comprei muita coisa, comprei mesmo só, até porque eu no domingo vou fazer compras, portanto estamos a falar só mesmo de quarta, quinta e sexta, é para três dias, porque depois no fim de semana o meu marido não come e eu às vezes também nem sempre levo para o trabalho. Portanto trouxe aqui cinco laranjas e trouxe... 4 nectarinas e deste saquinho também. Já está. E o último saquinho do pingo doce são os congelados. Portanto, do pingo doce já estamos a terminar. Comprei um gelado de caramelo. Duas embalagens de douradinhos da marca do Pingo Doce, que há um dia que eu vou querer fazer então uma salada russa e vou simplesmente colocar estes douradinhos no forno. Comprei três embalagens de delícias do mar, gostamos de utilizar em saladas, às vezes não temos tempo de fazer alguma coisa para almoço ou para jantar e fazemos uma saladinha, é algo rápido. Duas embalagens de camarão para fazer uma, uma massa de camarão. O problema destas, destas comidas é que são realmente muito caras. Cada embalagem com 200 gramas custa 3,99. Hum, e a verdade é que quando nós cozinharmos isto, isto vai ficar raquítico também. Portanto, é sempre muito caro. Tentei ver outras opções, mas não tinha nada. Comprei umas filetes para fazer filetes de pescada panadas 
Um, e estavam em promoção. Eu tinha visto inicialmente a 5,99 a embalagem. Estas estavam em promoção a 2,99. E então trouxe estas. Um coquetel de marisco para fazer um arroz de marisco. Trouxe salmão fumado para fazer bolo. Algo que também é muito caro. Esta embalagenzinha R$ 4,99. Mas eu estive a ver e era exatamente o mesmo preço do, do Lidl. E então trouxe esta do Pingo Doce. Comprei uma embalagem de bacalhau desfiado para fazer então o bacalhau à brás. Oito porções de salmão para fazer um salmão assadinho no forno. Duas embalagens de feijão verde e duas embalagens de brócolos. E a única coisa que falta é... Redfish, comprei também redfish para fazer assado no forno com alguns legumes. E da parte do pingo doce é só. Vou só colocar aqui as coisinhas do congelador para não estragar. Antes então de passar para o Lidl, quero-vos falar qual era a promoção desta semana do pingo doce. E o pingo doce estava com aquelas promoções de durante dois ou três dias, que vai de hoje até quinta-feira. De, na compra superior a 50 euros ofereciam 10 euros em conservas de peixe. Eu tinha ainda aí bastante atum, como vocês viram nos últimos tempos eu tenho comprado bastante atum em promoção. Tenho conseguido encontrar uma marca a 59 cêntimos e vocês sabem que 59 cêntimos em atum é um preço muito bom. Mesmo a marca Pingo do o atum é caro. Um, e eu então aproveitei, já que estavam a dar mesmo, não precisando, aproveitei e trouxe já algum que assim no próximo mês não preciso de comprar, ou pelo menos não preciso de comprar tanto. Quando eu fui buscar a lata, uh, as latas de atum, eu, ou fui eu que vi mal, ou tinha a ideia que estava lá afixado que cada latinha custava 99 cêntimos, portanto eu trouxe 10, mas depois quando no final percebi que afinal cada uma estava a 89 cêntimos e podia ter trazido 11 e não pagava nada na mesma. Portanto, comprei 10 embalagens de atum da marca Pingo Doce e saiu completamente de graça. Portanto, cada uma estava a 89 cêntimos, podia ter trazido mais uma, mas realmente ou percebi mal ou estava mal uh, fixado, não, não sei, e trouxe apenas 10. Mas fico muito contente porque foi algo que eu não paguei, não estava também na minha lista de ter que comprar, mas assim também já dá para mais algum tempo. E portanto, de pingo doce é só. Indo então agora para o Lidl. O Lidl vai ser muito rápido, são apenas dois saquinhos, vocês sabem que eu não compro muita coisa no Lidl e também restringi-me apenas ao que estava na lista. Tanto no Pingo Doce como no Lidl eu não trouxe nada a mais, com exceção então do atum, eu não trouxe nada a mais e consegui uh, seguir exatamente o que tinha planeado. Trouxe então as minhas tortilhas, vocês sabem que eu gosto muito delas, em termos de qualidade o preço é muito boa, custa 99 cêntimos, enquanto que a do pingo doce custa, se não me engano, 1,29€. Portanto, trouxe estas e gosto muito delas. Trouxe uma embalagem de amêndoa, de amêndoa, peço desculpa, de nós. Já não tinha nada, só tinha mesmo ali um bocadinho de amêndoa, então quero juntar. Trouxe esta embalagem de lombo de porco, que eu quero fazer então assado no forno com molho de mostarda e mel. Vou colocar aqui. Trouxe uma embalagem familiar de bifinhos de frango para fazer panados de frango. Adoro panados de frango, eu não sei vocês, mas eu adoro panados de frango. Trouxe três embalagens familiares de peito de frango. Vou então, entretanto, dividir mais logo. Vou dividir isto então em embalagens uh, individuais, em uh, saquinhos individuais já preparados para depois fazer as refeições durante o mês. E portanto, três embalagens. Aqui são duas coisinhas, mas que não são para mim, pediram, portanto eu não paguei isto. Então, por fim, o último saquinho, temos aqui 
três embalagens de pipocas. Comprei também quatro embalagens de iogurtes de soja. Portanto, são os iogurtinhos de soja. Os que nós mais gostamos são os de morango, portanto foram os que eu trouxe. Uma embalagem de costeletas de lombo, também para uma refeição que quero fazer. Três embalagens de bebida de soja com sabor a baunilha para as minhas papas de aveia. É a minha preferida. Uma embalagem de caju. O xarope de agave. Como eu vos tinha dito, o meu terminou ontem. Três embalagens de chocolate negro com caramelo, que também é o meu preferido, como vocês sabem, do Lidl. Comprei quatro embalagens, quatro vidinhos de alho em pó. Era para comprar só três, só tinha três na minha lista, só que estava em promoção, então aproveitei e trouxe quatro. Não é que a promoção fosse muito grande, era menos quatro cêntimos, se não me engano, em cada embalagem, mas como é algo que eu gasto muito, aproveitei e trouxe. É que eu já não tenho mesmo uma pinga, um, não tenho mesmo nadinha, nadinha, nadinha de, de alho em pó, já foi tudo. Trouxe também grão de bico, eu tinha grão de bico na minha lista do pingo doce, mas não tinha nada no pingo doce, não havia. Só havia em lata, mas vocês sabem que eu lata não gosto muito, para mais é mais caro, então comprei no Lidl. E por fim... Dois pãezinhos de abóbora e nós, que vocês sabem que sempre que lavo é o que eu E portanto é só. E estas foram então as minhas comprinhas do mês. Como eu já vos tinha dito, aqui não estão as compras totais, porque eu ao longo da semana vou fazendo compras de frescos. Aqui nesta semana não há praticamente frescos nenhum, porque as receitas que eu vou fazer não engloba frescos. Portanto não quero estar a comprar para estragar, ainda por mais no verão que não dura nada. Mesmo cebolas não precisei de comprar, porque ainda tenho aí algumas. Batatas não vou utilizar esta semana, portanto também não vou comprar, porque elas depois enrugam facilmente, começam a ficar muito moles, portanto não quero. E entretanto, vocês vão então ver aqui de lado, a passar a compra do Pingo Doce. Posso-vos dizer desde já então, que a compra total no Pingo Doce ficou por 136,04€. Inicialmente... O que eu tinha planeado para o Pingo Doce na minha lista eram 162,42€. Houve algumas coisas que eu consegui encontrar em promoção no Pingo Doce que não tinha encontrado no site. E também houve uma tal situação de que não havia o, o grande bico no Pingo Doce. De resto, eu seguia a arriscar a minha lista. Tudo que lá estava, eu encontrei tudo e trouxe tudo. Portanto, ficou ainda mais barato, o que é ótimo. Também para de fatura do do Lidl, eu também vou deixá-la aqui de lado, e a fatura do Lidl ficou por 55,96, o que eu tinha planeado era 52,86, foram 3, 3 euros mais caro, 3 euros e 10 cêntimos, mas uh, eu não tinha incluído aqui o, um, o grande bico, não tinha incluído as 13 embalagens de pipocas e não tinha incluído a embalagem extra de alho em pó. Portanto, por isso é que ficou um bocadinho mais, mas também segui tudo à risca. Em relação à carne do, do Lidl, uh, houve preços que ficaram mais baixos e outros mais altos do que eu tinha uh, definido, ou que eu tinha planeado, porque como eu não, não existe um site onde apareça os preços do Lidl, eu, houve coisas que fui pesquisar na internet e apareceram alguns preços que depois não corresponderam à realidade. Havia alguns preços que eram mais caros e havia alguns que ainda eram mais baratos, portanto... Também oscilou aqui um bocadinho o valor. E, portanto, as duas compras juntas, a do Pingo Doce e a do Lidl, deu este valor aqui. Como vocês podem ver, eu sou super rápida a fazer contas e, portanto, já sei quanto é que deu. Deu este valor aqui em baixo. Fiquei muito contente. Ficou abaixo do que eu tinha planeado. Eu tinha planeado, então, os 216. 
mas tinha dito que podia chegar aos 250 e ainda paguei menos do que os 216. Portanto, estou muito contente, as minhas comprinhas estão feitas, uh, o grosso modo está aqui, entretanto eu agora vou começar a arrumar isto tudo, vou então mais logo fazer a divisão das carnes e do pão e de tudo que seja para colocar então lá embaixo na arca e no congelador e foram então estas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, Deixem um like, por favor pensem em subscrever o canal e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!